Una minaccia felina. Aia! Clover, che cavolo stai facendo? Niente, osservo solo il lobo del tuo orecchio. Il lobo del mio orecchio? Perché, scusa? Perché oggi viene a trovarmi mia madre e io devo essere preparata. A oh, cosa devi prepararti? Non capisco. Al fatto che lei è un noto chirurgo specializzato nel contorno dei lobi ed è convinta che io stia seguendo le sue orme. Se scoprisse che studio per diventare stilista, sarà venuta oltre ogni immaginazione. Perciò ho deciso di fare di tutto per convincerla che sto frequentando un corso di medicina. Storia del lobo dell'orecchio, volume primo. Ma davvero stai leggendo questa roba? Beh, ci provo! Oh, Clover! Vista che sorpresa! Mamma! Come mai sei già qui? Oh, oh, eh. L'intervento di stamattina è terminato prima del previsto, il che significa che ho molto più tempo da passare con la mia apprendista chirurgo. E con le sue migliori amiche, ovviamente. Mm? Oh, vorrei tanto restare, ma è il mio primo giorno di volontariato al laboratorio dei gatti e quindi non posso restare. Io invece vado a fare jogging a presto. <ride> <ride> Eccola qui, la nave ammiraglia degli animalisti. Ciao, edificio degli studi veterinari. Grandioso! Sarà il più bel lavoro di volontariato del mondo! Tu devi essere Alex. Io sono la professoressa Dion, Feline Dion. Oh, vedo che sei un amante dei gatti almeno quanto me. Oh, li adoro. I gatti sono la cosa che mi piace più di tutte. Beh, a parte i suoi stivali in finta pelliccia... Ti ringrazio. E ti ringrazio anche dell'entusiasmo che dimostri verso i felini. Per quanto mi riguarda, penso che i gatti siano le creature più belle, incredibili e intelligenti del pianeta. Vorrei tanto che noi umani fossimo più simili a loro. Ah, certo. Come le dicevo, mi piacciono moltissimo. Mi prenderò cura di loro con amore, stia tranquilla. Eccellente. Adesso, se vuoi scusarmi, avrei un paio di cose da sbrigare. Ci vediamo più tardi, cara. Come qui, tutta sera con i micetti. Dunque, da dove posso iniziare? Spazzolo te? Vuoi la pappa? Ti pulisco la gabbia? Ah, ah, aspettate! È ok, uno alla volta! Non capisco cosa mi vuoi dire! Vuoi serve aiuto! Ah! Allora, tesoro, dimmi un po' come vanno le tue lezioni di medicina. Insomma, i corsi preparatori sono molto um, istruttivi, lo sai, no? <ride> Senti, che ne dici di un bel caffè? Dopo l'intervento di stamattina sarai sfinita. Facci in un attimo. Mm. Clover! Clover, tesoro! Ah! Ah! Sì, sono salva per un pelo. Devo ah. ringraziare la U. Ah! Ah! Mille. Buongiorno, signore. Gradite una bibita fresca? Gary! Esatto, in carne ed ossa ed una maschera di gomma. Sto andando al convegno annuale in costume della Whoop e sono piuttosto elettrizzato. Già, a tal punto che ti sei dimenticato anche di toglierti la gonna. Eh, che sciocco. C'è un motivo per cui ci hai convocate? Sì, volevo informarvi di alcuni fatti avvenuti nel mondo. Ad esempio, la Sfinge di Giza è stata riportata al suo antico splendore. Sul monte Rushmore, musi di gatto hanno sostituito i volti dei presidenti. E infine è accaduto un evento strano alla Torre di Pisa. Strano in che senso? Lo capirete non appena sarete sul posto, ma veniamo ai supporti. Mm. Oggi avrete scarpe per morbidi atterraggi, lacca per capelli di ferro... Mentine per l'alito glaciale e ombretto camaleontico. Uh, ha diversi colori! Ed è molto pratico. Una volta applicato non solo esalta la bellezza degli occhi, ma vi permette anche di confondervi con lo sfondo su cui vi trovate. Grazie, Jerry! Oh, non c'è di che. E ora, pronte per l'atterraggio. Jerry 
non scherzava parlando di strano evento L'intera torre è ricoperta di moquette E sembra un gigantesco tiragraffi per gatti Andiamo a dare un'occhiata più da vicino Scusa ma preferisco restare qui C'è una vista meravigliosa <ride> Wow, tu non usciresti a cena con un bel fusto come quello, Sam No, perché non sono in gita turistica E quindi ciao ciao, bel vigilante E benvenuto, ombretto camaleontico Allora, vi muovete? Eh, ah, d'accordo Beh, che cosa dobbiamo cercare di preciso? Qualunque cosa possiamo considerare come un indizio Aia! Ero convinta che questa mochette fosse morbida La mochette non c'entra niente, Alex È stato quello strano artiglio a pungerti Già, e sarà meglio analizzarlo immediatamente Oh, oh ci hanno scoperto e diamoci la gambe presto Ehi, hey, voi, fermatevi Ferme Direi che siamo in gran forma Tutte quelle lezioni di Pilates hanno dato i loro frutti Tu che fai? Torni con noi o rimani qui? Mi piacerebbe tanto restare un po' in Italia Ma adesso devo proprio tornare da mia madre Bene, mentre tu sei con lei e Sam va a lezione Io cercherò di analizzare l'artiglio Permesso, professoressa? Ottimo, la via è libera. Vediamo un po' di che cosa si tratta esattamente. Non ci credo, l'artiglio contiene sia DNA felino che DNA umano. Com'è possibile una cosa del genere? È meglio che avverta subito Sam e Clover. Chi sono Sam e Clover? Di cosa devi avvertirle? Ah! Sono due mie amiche e dovrei avvisarle che um, oggi lavoro qui al laboratorio e non potrò andare a fare shopping con loro mm. uh, Scusi, ha appena pranzato? No, perché mi sembra che abbia qualcosa sulla faccia uh, uh, No, non è niente A proposito, Alex, qui è tutto a posto Prenditi una giornata libera Ok, grazie, allora ci vediamo Sì, puoi contarci E molto presto raggiungerai la perfezione Sei pronto? Ragazzi, abbiamo un'emergenza oh, qui! Uh, C'è stato un altro attacco delle sirene mutanti, no, Clover. Molto peggio! Mia oh. madre vuole cenare con me in un locale di Beverly Hills! Ma ve lo immaginate? Mi spieghi dove sta il problema? Svegliati! Vorrà tutti i dettagli sulla scuola di medicina! Ho davvero bisogno di voi! Dovete venire a reggermi il gioco! E va bene, stai calma! Arriviamo tra poco! Grazie! Siete stupende, ragazze! <ride> allora hai scoperto qualcosa su quell'artiglio? Sì! Stando al computer del laboratorio ha sia il DNA umano che quello di gatto È pazzesco, mandane un campione a Jerry Forse riuscirà a capire esattamente con chi abbiamo a che fare ah. E così non gli ho lasciato la mancia e dimmi, Clover, tu quale forma di lobo preferisci? Affusolata, tonda, pendente? Ecco... Ah, Alex! Vieni a sederti con noi! Grazie, Clover! Mm, è così morbido! Eh, beh, grazie! Ma cosa... Ma che stai facendo, Alex? Uh, uh. Non ti allarmare, Alex è solo un po' stanca Sai, la mancanza di sonno la ah, porta sì. a fare ogni tipo di stranezza Già, ricordo anch'io che all'università mi stancavo Ma non ho mai assunto comportamenti così singoli
particolari. Eh, e quella oh. che diavolo è? Cosa è successo? Non lo so, ma sarà meglio andare a controllare. Oh. Mm. Ci vediamo a casa, ok? Oh. Ci è mancato poco. Grazie di avermi coperta facendo tutte quelle cose strane. Perché, scusa, cosa ho fatto di strano? Qualcuno ha parlato di stranezze? Ecco spiegato il motivo di quelle urla. Hanno sporcato la fontana di Beverly Hills riempiendola di sabbia lurida. Non è sabbia normale, è sabbietta per gatti, come quella del laboratorio. Curioso. Pensate che ci sia un legame con gli altri strani fatti che stanno capitando nel mondo. Ha! E questo, secondo voi, sarebbe un innocente scherzetto? Ma come vi permettete di rovinare la mia amata Beverly Hills? Oh, Jerry! E chi altri, se no? Mi trovo al convegno, mi sono preso qualche minuto per analizzare quel campione E che cosa hai scoperto? Pare che il DNA umano appartenga a una certa Feline Dion Feline Dion? È la professoressa del laboratorio in cui lavoro Suppongo che quella roba che aveva in faccia non fossero residui di cibo In effetti, sembravano baffi Oh, certo, temo che abbiate lunghe indagini da svolgere eh, Scusate, mi attendono i cavalli Alex, ma che cos'è quella roba che ti spunta da sotto la gonna? Oh, che carino! Carina, direi piuttosto che è molto inquietante! Si sta tra tra trasformando in una donna gatto? Probabilmente perché si punta con quell'artiglio! Che schifo! Basta, Alex, levati da qui! Sarà meglio andare subito in quel laboratorio e scoprire che succede! Miau! Shh! Buona amicetta! Qui non vedo niente di insolito, ma è anche vero che non so cosa stiamo cercando Magari qualcosa di questo genere? Wow, che forte questo posto! Lo è se sei un gatto un po' svitato di 50 kg? Ops, scusa Alex, non volevo offenderti che strano. Ha tutta l'aria di essere un'unità di contenimento criogenico. Eh, in traduzione, prego. Possibilmente con parole povere, grazie. È una specie di frigorifero. Piuttosto vorrei sapere cos'è questo. È siero con DNA di gatto. Una cosa strana da tenere in frigorifero. Mmm... Non se amate i gatti quanto li amo io. Felin Dion, suppongo. E a quanto vedo ha sperimentato il siero su se stessa. Oh! L'unica cosa migliore di accarezzare un gatto è diventarlo. Sono riuscita a trovare un metodo per unire gli esseri umani e i gatti per sempre. Legando i loro rispettivi DNA. Le è mai passato per la mente che forse non tutti vorrebbero assomigliare ad un gatto? Insomma, farsi la ceretta deve essere un vero incubo. <ride> Sembra che a lei la cosa piaccia parecchio. Alex! E quando avrò sparso il siero in tutto il mondo, l'umanità intera capirà l'immensa gioia che noi due stiamo provando. Tutto il mondo ha detto... È stata lei a rovinare quei monumenti Alla nostra nuova specie servono posti in cui giocare E bellezze da visitare Partiamo col primo obiettivo La Maliu Dobbiamo uscire da qui prima che riesca ad attuare il suo folle piano Ottima idea Peccato che questa porta non si apra Che cosa ci inventiamo? Alex, puoi usare uno dei tuoi artigli per forzare la serratura? Non c'è problema Vai! Brava gattina! Inietterò il siero col DNA felino nelle tubature dell'acqua del campus. Fra due minuti esatti gli irrigatori si attiveranno e tutti saranno trasformati in bellissimi uomini gatto. <ride> Eccola lì, svelte! A quanto pare ci sono delle visite. È il momento di giocare al gatto col topo. Accidenti! Quella macchina... 
carte davvero agile come un gatto Ma abbiamo anche noi le nostre carte da giocare Scarpe per morbidi atterraggi, non deludeteci Caspita, siete veloci quasi quanto me Ma brave, continuate pure a darmi la caccia Così vedrete come si evolverà il mio piano Miau! Felin deve avere sette vite proprio come i gatti E anche la nostra Alex Brigatevi ragazze, sta scappando Pronta per il lancio? Certo, saltiamo Pianto di irrigazione. Ecco come vuole colpire la Maliu. Inseguite Felini, io cerco di fermare il siero. Ehi, hey, ma... Solo 30 secondi. Allora, ti piace la tua nuova natura di donna gatto, Alex? Sì, è affascinante, ma non per questo ti lascerò trasformare tutti gli esseri umani in uomini gatto. Oh, staremo a vedere. di molto potente la lacca per capelli di ferro dovrebbe funzionare Adesso ci penso io, tu rimani lì e rilassati Oh che guaio, quelle cose si mettono male Ma possiamo rimediare con una mentina glaciale per l'alito mm, Rinfresca davvero Bella! Già, bellissima! Che forte! Una nuova scultura di ghiaccio! Oh. Scommetto che quelle tre esagitate rovineranno anche questa! Spie, avete bisogno d'aiuto? Speravo che ce lo chiedessi! Questa gatta cattiva va messa sotto chiave! Oh, mamma, Alex, oh. hai usato uno dei miei travestimenti? Sinceramente, mi piace un sacco! Stavo pensando di rimanere per sempre così! È meglio se vieni con me, ne riparleremo alla Whoop. Manderò degli agenti a sistemare questo posto disastrato. Grazie, Jerry. Oh, cavoli, mi ero completamente scordata della mamma. Scusa, Sam, devo tornare all'attico di corsa. Ehi, ascoltami, devi essere sincera con lei riguardo alle tue aspirazioni. Mm -hmm. Te l'assicuro, non resterà delusa come pensi tu. <ride> Peso quei bozzetti sono soltanto un hobby A differenza della chirurgia dell'orecchio Che è la mia vera passione Infatti mi sono ricordata che domani Ho un esame sulla forma dei lobby E sono corsa in biblioteca Non raccontare bugie E va bene Lo ammetto È vero, ti ho mentito 
non sto studiando per diventare medico. Sto seguendo un corso per fare la stilista. Mi dispiace tanto di non avertelo detto, ma non volevo che rimanessi delusa, capisci? Puoi perdonarmi, mamma? Perdonarti, oh, Clover. Sono contenta che tu abbia finalmente trovato la tua strada. E anche se ti piacciono gli orli invece che i lobi delle orecchie, ti voglio bene comunque, tesoro. Dici davvero? Oh, naturalmente. E non dimenticare che qualsiasi cosa ti capiti nella vita potrai sempre condividerla con me. Grazie, mamma. Tu sei insuperabile. Senti un po'. Che ne diresti di disegnarmi un paio di nuovi camici da chirurgo? Ah! È un'idea strepitosa!